أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أستاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهماني قال الله إن مهتايا أنو قرهم قلت إن لدام فرني بچا فرلوغم إن بشيء تجده باقي چيلة بھاغنگل چيدنية سميم سمسائكم واهو إنكم نغلكم فرلوغت وبغريكم نغيرنگل فريانم قلقانم ولقند جيوكانم توفيقم القمارا قطارا قطارا مرنت سمند جانا نام من اللي فرني بارا مؤمن آئے منشن دے مرنم سندوشت تن دے مرنم اوان دے دن سندوشت تن دے یاترہ یاترہ ودیشت تن سودیشت تے کل یاترہ ودیشت تو بوئے ورد دن سودیشت تو ورد بوئے ورد سندوشم ادیرت تدا سودیشت تن ودیشت تے کو بوگن دور کان اپوڑم ارنگن دا سمیت دکھوں ویشموں دا گارو دا Dubai itu nanti lekuk beri bual unda agan na sendosan perayaan tak dilihat. Negeri Maruci, Bahari ini, Makal ini, Kudmangal ini, kemudian ke Dubai lekuk arni pogum bual unda agan na tu kau perayaan tak dilihat. Sudah sesat itu le yatra ini mungkin ayah berisian sembunyi cerita dalam marana tinja yatra. Bismillah biru wa nillahi wa karamati. Allah ini debagat ini nulla karamatu. اللہ ہی انڈے بھاگتن اللہ سمترتیم گل سندوش وارتا رہی کے پتہ مؤمن آیا متقی آیا بنشن سندوش توڑ گوڑا پنجی چی گل لیا در گیا اللہ ہو جل جلالہ ہو اب اندہ مہتا آیا اینو گرہم گل نمک دن توفیق نلگو مارا گا ساتھ ارمی آئی جماعت نسکارتن بانگم اقامتن گلد الگل اصلات جامعہ ارنو بلچ برائل گلد Mayitus karya sini anggini untuk kanun nila. 
മൈത്ത് നിസ്കാരത്തിന് അസലാത്ത ജാമ്യ എന്ന് പറയുന്നില്ല മൈത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ങുന്ന കാമത്തും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഒരു കാരണം നാം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ നമ്മുടെ വലത്തേറ്റ വീട്ടിൽ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടത്തേറ്റ വീട്ടിൽ ഈ കാമത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വകയിൽ ഒരു നിസ്കാരവും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല നിസ്കാരം നാം മരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മരണത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയം എത്രയാണ് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാൻ പിന്നെ വലിയ സമയം ഉണ്ടോ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും നേരത്തെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ കൊടുത്തുപോയി ഇനി നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചു കിട്ടണം എന്നത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ മരണം ചെറിയ സമയം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് ഉള്ളത് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവർ നിസ്കരിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഈ മരിക്കുന്ന സമയം നാം ജനിച്ച ഉടനെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് നമ്മുടെ കാതിൽ കേട്ടു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവന നീ ഇവിടെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പോ നീ ഒരു പക്ഷേ വലിയ പണ്ഡിതനാകാം വലിയ മുതലാളിയാകാം ഭരണകാർത്താവാകാം നീ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാം നീ രാജാവാകാം പക്ഷേ നീ ഓർത്തോളണം ആദ്യമായി നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് നീ വലിയവൻ അല്ല ഒരിക്കലും നീ വലിയവൻ അല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചവിട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരും അവൻ വലിയവനാണ് എന്ന ആശയ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഉടനെ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തും അവന് യഥാർത്ഥ സുഷ്ടാവും യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയുമായ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അവൻ യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ചവിട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന വാചകം നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് അള്ളാ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ ഇല്ല എന്ന കെളിമയാണ് അവൻ ചൊല്ലേണ്ടത് നേരത്തെ അവന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചതാണ് അവൻ സംസാരത്തിന് അവൻ പ്രായമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സംസാരത്തിന് പ്രായമായി കുറെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൻ സംസാരം നിർത്താൻ പോവുകയാണ് നിർത്തുന്ന സമാപനം അള്ളാഹ് എന്ന് പേര് അവസാനം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സംസാരത്തിന് സമാപനം കുറിക്കാൻ സാധിക്കണം അത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഠിച്ചവരോടും മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും മറതി ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് വീടും അതുപോലെ പറമ്പും കച്ചവടങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും ജോലികളും അതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങളും അങ്ങനെ പലതും പലതും സമ്പാദിച്ചു വെച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിന് വില കൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവനാണെങ്കിൽ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടതുപോലെ പ്രസക്തി നൽകാൻ സാധിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവനോട് ഇത് പറയാൻ അവന്റെ ഈ അവൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച വസ്തുക്കൾ അവൻ ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ദുഃഖം കൊണ്ട് മനസ്സ് പതറിപ്പോകുന്നതിനാൽ എന്ന് ചൊല്ലണം എന്ന് പഠിച്ചവനും അപ്പോൾ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം ഭൗതികമായ ലോകവുമായി വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചതാണ് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ജോലിയെടുക്കുന്നുണ്ട് 
അവൻ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ ഉദ്യോഗം വരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള ഭാര്യക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഞാൻ ചെലവഴിക്കൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് യാചിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലി എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് അതിനാൽ ഞാൻ കൃഷി നടത്തുകയാണ് ഈ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന് നഷ്ടം വരുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യവും എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്കും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിലക്ക് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്റെ ശരീരവും എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ശരീര എന്റെ മുഖവും എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ അറവും എന്റെ ഹജ്ജും എന്റെ ഉമ്രയും എന്റെ ഏറും ഞാൻ വിനയിൽ വെച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ കായബ ചുറ്റിയല്ലോ ആ ചുറ്റിയതും ഞാൻ ഒരു കല്ല് പോയി ചുംബിച്ചല്ലോ ആ ചുംബിച്ചതും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നല്ലോ ആ നടന്നതും അതെ ഞാൻ യാത്ര പോയതും ഞാൻ വന്നതും ഞാൻ എന്റെ ധർമ്മവും എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ലക്ഷ്യം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ചിന്തയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യ മനുഷ്യ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് ജീവിതവും അള്ളാഹുവിന് മരണവും അള്ളാഹുവിന് ജോലി എടുക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് നടത്തുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൃഷി നടത്തുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാതെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ വികാരമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് എനിക്ക് ഭാര്യയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കുകയാണ് സന്താനോത്പാദനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്ത് കിയാമത്നാണ് ഇവരെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്താനോത്പാദനം നടത്തുകയാണ് ആ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഈ നിനക്ക് ചിന്തകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നടത്തുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചതാ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ യാത്ര ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് വലിയ ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ല കുടുംബങ്ങളെ വിട്ടുവരുമ്പോൾ അവന് വലിയ ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് وحسن أولئك رفيقا الله ولي من رسول ينفرنا ما يأنسر تجيل التوان أبن الله أن أقره التمهان من رد قريا ഭൂമിയിൽ അവൻ ആ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് പാരത്രിക ലോകത്ത് ആ മഹാന്മാരോടുകൂടി കൂട്ടു ജീവിതവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് മുന്തിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാൻ പോവുകയാ ഇവിടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ തന്നെയും നല്ലവരാണെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നവരും ആ ഈ ചിന്തയുള്ള ശരിയായ ഈ മാനം തക്കുവയുമുള്ള മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമി വിട്ടുവിരിയുമ്പോൾ വിഷമമില്ല മനസ്സിന് വിഷമമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് ചൊല്ലാൻ അവന് ഓർമ്മ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് 
അതേ സമയത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി മനസ്സ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പോവുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അവന്റെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹു വില്ലയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഈ ചിന്ത വരാത്ത മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിലോകം വെട്ടിവിരിയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് വലിയ ബേജാറാണ് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ബേജാറിനിടയിൽ എന്ന പെലിമ ചൊല്ലാൻ മറന്നു പോവുക സ്വാഭാവികമാണ് അവർക്ക് മറതി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മഹാന്മാർക്കത് മറക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതേസമയം മോശക്കാരായ ആളുകൾ വിട്ടുപിരിയുന്ന വിഷമത്തിൽ ഈ നിക്രുതൊല്ലാൻ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മോടല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പന സമയത്ത് ഒരു എന്നത് ഈ വിട്ടുപിരിയുന്ന ദുഃഖവും വേദനയും അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊന്നെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ലത്തിനൂമൗത്താക്കും മരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും അയാളെ ചൊല്ലേണ്ട നിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും അതൊരു ഉപകാരമാണല്ലോ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഉപകാരം ചെയ്തല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് സഹായിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത് സഹായം വേണ്ടാന്നല്ലോ പറയേണ്ടത് നല്ല കാര്യത്തിന് സഹകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടൊരു സഹകരണം അതാണ് എന്ന ദിക്കിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചൊല്ലുക അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവനങ്ങ് ചൊല്ലു ചൊല്ലു എന്ന് പറയണ്ട ചൊല്ലു എന്ന് പറയണ്ട കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മനോവേദനയും എന്ന് ചൊല്ലു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് നാവുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മിണ്ടല്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാപ്പുക പൊയ്ക്കുന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ ആ ലാഹില്ലെന്നയോട് ഒരു അതപുകേടായി പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലു എന്ന് പറയണ്ട മറിച്ച് അവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ തോഫീക്കുള്ളവർക്ക് അത് ഓർമ്മയാകും എന്നതാണ് അസ്റഫ് അലി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന ദിക്കുറു വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം കൊണ്ട് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്ന് ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മുഹിനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടു പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ നിങ്ങൾ വേഗം കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മളത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ എല്ലാം കേൾപ്പിക്കാൻ അല്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണിച്ചു തരാനും അല്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കേൾവി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അല്ലയാണ് കാഴ്ച തരുന്നവൻ അല്ലയാണ് അല്ല എല്ലാവരും കേൾക്കുപ്പിക്കുന്നവനും കാണിക്കുന്നവനും ഇല്ല കാതുള്ളവരെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ണുള്ളവരെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മനസ്സുള്ളവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാലുള്ള എല്ലാവരും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓ സഹോദര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എത്ര കാലുണ്ട് തേരട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയാ എത്ര കാലുണ്ട് അതിന് ആരാ എണ്ണിയൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് കാലുണ്ട് പക്ഷെ മൂപ്പരു ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നെത്തണമെങ്കിലും സുഖാനന്ദ ചിലപ്പോ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയും അതേ സമയത്ത് ഒറ്റ കാലും ഇല്ല നമ്മളെ ചെറിയ പാമ്പിന്റെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാമ്പ് ഒറ്റ കാലും ഇല്ല പക്ഷെ മൂപ്പര് എത്ര സ്പീഡിലാ പോകുന്നത് എന്താണ് കാല് വേണോ പോകാൻ നടന്നു പോകാൻ കാല് വേണോ കാലുള്ളത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് കാലും മറ്റൊക്കെ കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് കാണണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ ബൾബ് കത്തുന്നു 
എന്തുകൊണ്ട് കത്തുന്നു കറന്റ് പ്രവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കത്തുന്നു ഈ കറന്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെയും കറന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല കറന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നുണ്ട് കറന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കത്തുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് കറന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് കറന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കറന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കറന്റ് ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കറന്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കറന്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ടുപോയി കറന്റ് വെക്കണം കാരണം അവന് തീരെ ബുദ്ധിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നീ അറിയില്ലേ എല്ലാം നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നിനക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ കേൾക്കാത്ത എന്തെല്ലാം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം അറിയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ദുത്തൻവാദികൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആകണം അത് മൊഹീദ് ഷീഖിനൊന്നും സാധ്യമല്ല ഇപ്പൊ ഒറ്റ മുജാഹിദും അങ്ങനെ പറയാറില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരപ്പനം നേടി വന്നിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോ ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആകണോ വേണ്ട ഒരു ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടായാൽ മതി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടായാൽ മതി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത പലതും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണാത്തത് കാണുന്നു കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അവാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം വേഗം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് യുക്തിവാദി പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല നിനക്കെല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നീ കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കേൾക്കും നീ കേൾക്കണ്ട ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കേൾക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ലെന്നാണോ എന്നാണോ അല്ല അല്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ ശരീരം സഹോദരന്മാരെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും സിറാജുള്ളത് തന്നെ ഓരോ കാലത്തും വാങ്ങണോ അത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഒരു പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൈസ അള്ളാനൊക്കെ അതിനാൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ പീഡ വന്നപ്പോൾ എത്ര പൈസ എത്തി ഒരുപാട് നേർച്ച എത്തി അതിങ്ങനെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം വയത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ വിഷയത്തിലും കേസറ്റുണ്ടല്ലോ ധാരാളം കേൾക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കളും അതാ ഈമാനോട് തത്വയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരം വിളിച്ചു പറയുന്നു കദ്യമൂനി കദ്യമൂനി വേഗം കൊണ്ടുപോകണം വേഗം കൊണ്ടുപോകണം ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജിന്നുകളല്ലാത്ത മറ്റു ജീവികളൊക്കെ കേൾക്കുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ഈ അടുത്തല്ലേ സുനാമി വന്നു ആ സുനാമി വന്നപ്പോ പല കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടുപോയി അതേസമയത്ത് മനുഷ്യൻ ആ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ആനകൾ സുനാമിയിൽ കുടുങ്ങിയില്ല മറ്റ് പല ജീവികളും കുടുങ്ങിയില്ല സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ കൈവശത്തിൽ അമേരിക്കക്കാരന്റെ റഡാർ ഇല്ല മറ്റ് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളില്ല പക്ഷേ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് പലതും അറിയാൻ സാധിച്ചു നമുക്കതറിയാൻ സാധിച്ചില്ല ഓരോ വിഷയവും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അസ്രഫുൽ സൽഫ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈമാനുള്ളവന്റെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നാൽ ഈ മാനില്ലാത്തവനാണെങ്കിലോ അവന്റെ ആത്മാവ് പിടിക്കാൻ വേണ്ട വഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അതേ അതാവിന്റെ മലക്കുകളാണ് വന്നത് അവന്റെ റൂഹ് കരിമ്പടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മുള്ള് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ബലമായി പറിച്ചെടുത്തതാണ് ആ പറിച്ചെടുത്ത ആത്മാവിനെ അതാ അവർ കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങുമ്പോ മലക്കുകൾ ഇതിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് മലക്കുകൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കല്ല എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ല വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം തന്നെ വല്ലാത്ത നാറ്റം തന്നെ ഇമാനില്ലാത്തവന്റെ ആത്മാവിന് ദുർഗന്ധമാണ് നാറ്റമാണ് ആ ദുർഗന്ധമുള്ള ആത്മാവ് പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള അനുമതിയൊന്നും ലഭിക്കാതെ എറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയട്ടെ അവന്റെ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെക്കാണ് എന്നെ
ആണെങ്കിലോ അവൻ ഈ ദുർജനങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ആ ശവം കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി നമ്മുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ശരീരം പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നന്മ കാരണം അതാ ഇമാനില്ലവരെ ചത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ശവം നമ്മൾ എന്തിനു വെച്ച് കൂടണം അതേ ഇമാൻ ഉള്ളവനാണെങ്കിലോ അവനെ പെട്ടെന്ന് എത്തണമെന്നല്ലേ അവന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഏത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് കൽബിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് അത് ശരിക്കും വന്നാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കാരം കളാക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല കഥായിപ്പോയ നിസ്കാരങ്ങൾ കഥായി വിട്ടാൻ തീരുമാനിക്കാതിരിക്കില്ല അതേ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൽബിൽ വന്നാൽ ിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കില്ല അറിവ് നേടണം അറിവ് നേടണം എന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി അറിവ് നേടണം എന്ന ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിലില്ലാതിരിക്കില്ല ആ മനസ്സിൽ അതാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉടമൂലമാകുമ്പോൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല പലിശ വാങ്ങാൻ പലിശ കൊടുക്കാനും ധൈര്യം വരില്ല അവന് ചീട്ട് കളിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല അവന് വിഭജരിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല അവന് അതാ ഹറാബിലേക്ക് ചാടി വീഴാൻ ധൈര്യം വരില്ല അള്ള നിർബന്ധമാക്കിയത് കൈയൊഴിക്കാൻ ധൈര്യം വരില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിലി ഉടമൂലമാകണം ചെറിയ വിഷയമല്ല മരിച്ചു കിടത്തിയ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കട്ടിലിന്റെ മേലെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ മേലെ ഉറുമ്പ് വന്ന് കയറുമ്പോ തടുക്കാൻ അവന് സാധ്യമല്ല ഉറുമ്പ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വന്നു ആ കട്ടിലിന്റെ കാലിന് മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റുന്നു കാരണം ഉറുമ്പ് കയറി വരാതിരിക്കാനാണ് മയ്യത്ത് ഉറുമ്പരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ആ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ രാവിലെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ചുംബിച്ച മയ്യത്താണ് രണ്ടര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരൽപ്പം വിക്കോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന പിഞ്ചുമകൻ ആ പിഞ്ചുമകന്റെ സന്തോഷമുള്ള വാക്കു കേട്ട് കുറെയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് ചുംബിച്ച് തിരിച്ചയച്ചവനാണ് ഇപ്പോ അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അതേ കുട്ടി തന്നെ ബാപ്പയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ പിടിച്ചു നീക്കുന്നു ആ ചെറിയ കുഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുമെന്നാ പറയുന്നത് സുഹാനല്ലാ രാവിലെ എടുത്തു ചുംബിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിന്നെ കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടുമ്പോ മരണം അതാർക്കോ വെച്ചതല്ല എത്ര ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ മറവ് ചെയ്തു പക്ഷേ മയ്യത്ത് മറമാടാൻ പോകുന്ന സമയത്തും ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല മയ്യത്തും മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചും മയ്യത്തിന്റെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കലല്ലാതെ ഇതേപോലെ എനിക്കും ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടല്ലോ എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല ഉറച്ചുപോയ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യ പാറ പോലെ ഉറച്ച മനസ്സുള്ള മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സ് മയ്യത്തും മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും മനസ്സൊന്ന് പൊട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരുപാട് വേല കേട്ടിട്ടും നിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ ലാഹു അവന്റെ കുർത്താനിൽ പറഞ്ഞു മാറ്റം വരാത്ത മനസ്സിന്റെ വക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഫഹീക്കൽ വിചാരത്തി കല്ലുപോലെയുള്ള മനസ്സ് പോരാ 
കല്ല് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കല്ലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടിക്കീറി വെള്ളം വരുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വീഴുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് കല്ലുകൾ വല്ലാതെ പേടിച്ച് കരയുന്ന കല്ലുകൾ ഉണ്ട് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കരിങ്കല്ലുകളാണ് പച്ച മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാർത്ത കേട്ട് പൊട്ടിക്കീറിയ കല്ലുകളുണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഉരുണ്ടുരുണ്ടു പോയ കല്ലുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പക്ഷേ നിനക്ക് രണ്ട് കാലും കയ്യും കണ്ണും കാതും ശരീരവും മുഴുവനും തന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പീടികളിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലും താമസിക്കുന്ന നീ നിന്റെ കാലിന്റെ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് സുമിഹിക്ക് നടന്നു പോയില്ല നീ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമഹത്തിന് വില കൽപ്പിച്ചില്ല നീ നിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിയില്ല അതേസമയം പൊട്ടിപ്പോയ ധാരാളം കല്ലുകളുണ്ട് അമാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് പൊട്ടിയ കല്ലുകളുണ്ട് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ സംഗതിയല്ല ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നീ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കൈക്ക് ധരിക്കുന്നവരില്ലേ സ്വർണമോതിരം ഊരിപ്പോയി കേട്ടോ പക്ഷേ നീ ചിന്തിച്ചില്ല സ്വർണമോതിരം ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ചെയ്തിടുന്ന പുരുഷന്മാരില്ലേ നീ ചിന്തിച്ചില്ല അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് നെരിയാളിന്റെ ചവിട തുണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ചു നടക്കുന്ന കിബറന്മാരില്ലേ നിന്റെ തുണിയൊക്കെ അഴിച്ചു പോയടോ മനുഷ്യ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന് തത്വ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കുറെ വെള്ളി മോതിരം കൈമ്മലും അരിയിടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതും പാടില്ലാത്തത് തന്നെ ഒറ്റ വെള്ളി മോതിരം സുന്നത്താണ് അത് ചെറുവിരലിന് മാത്രം മറ്റുള്ള വിരലിനാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള വിരലിനാണെങ്കിൽ ഹറാമോ കറാഹത്തോ എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തർക്കമുണ്ട് ചെറുവിരലിന് ഒരു വെള്ളി മോതിരം സുന്നത്താണ് അത് വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ചെറുവിരലിൽ നിന്നാകാം ഇടത് കൈയിന്റെ ചെറുവിരലിൽ നിന്നാകാം വലത്തേതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്നിലധികം വെള്ളി മോതിരങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് കുറെ വെള്ളി മോതിരം ധരിച്ചാൽ ഞാൻ ഷെയ്ഹാകും ഔലിയാകും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് വിഡ്ഢിത്തമാണ് മനുഷ്യ ഒന്നിലധികം വെള്ളി മോതിരം ധരിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കേട്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല അവർക്ക് സ്വർണമോതിരം തന്നെ ധരിക്കാം സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ബാധകം അല്ല ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മൈലാൻ ചീടാം അത് വിരോധമില്ല പക്ഷേ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ ചില പുരുഷന്മാര് മൈലാൻ ചീട്ടത് കാണുന്നുണ്ട് ഹറാമാണ് മോനെ നിന്റെ നഖത്തിന് നീ മൈലാൻ ചീടണ്ട നിന്റെ കാലിന് നീ മൈലാൻ ചീടണ്ട നിന്റെ താടിയും മറ്റും നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നരച്ച താടിക്ക് മൈലാൻ ചീടും ിന് വിരോധം ഇല്ല ഇത് ഒരു പക്ഷേ നല്ലതാണ് അതല്ലാതെ നിന്റെ കാലിനും കൈക്കും നഖത്തിനും ഒന്നും മൈലാഞ്ചിയിടാൻ പോകണ്ട അത് സ്ത്രീകളുടെ വേഷമാണ് അത് പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതല്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല മസ്തല പറയൽ എന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എടക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹലാലും ഹറാമും മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മുഴുവനും അഴിച്ചുപോയി ഓ ഉമ്മമാരെ ധാരാളം സ്വർണം ധരിച്ചവരില്ലേ എല്ലാ സ്വർണത്തിന്റെ പണ്ടങ്ങളും അഴിച്ചുപോയി 
മോതിരങ്ങൾ ഊരി വെച്ചുപോയി വാച്ചുകളിൽ അടിച്ചു പോയി എല്ലാം എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് വാഹുതാഴ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വർണമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും ഉള്ളതൊന്നും തന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല അതിനി ആർക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മത്സരം നടക്കാൻ പോവാണ് മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ല് നടക്കാൻ പോവാണ് കാരണം പൊന്ന് ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ആരാ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് തല്ല് നടക്കാൻ പോവാണ് അതേസമയത്ത് നിനക്ക് ഉപകരിക്കാനുള്ള സ്വർണം അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ധർമ്മം ചെയ്തത് തന്നെ ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കുകയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു മറയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അനാവശ്യമായി ആരും തന്നെ മയ്യത്ത് ചെന്നു നോക്കരുത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി എത്തി നോക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പാടില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല ആ വഴിക്ക് പോകാനേ പാടില്ല കുളിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ആരാണോ അവർ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ആരും മയ്യത്ത് ിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി എത്തി നോക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കക്കൂസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ എത്തി നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുമോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവന്റെ അതിന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നതും കാണുന്നതും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്തിനാണ് മരിച്ച മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലർ എത്തി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാടില്ല കടുത്ത തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉണർത്തട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് മരിച്ച മയ്യത്ത് എങ്ങനെയാ കിടത്തേണ്ടത് മരിച്ച മയ്യത്ത് കിടത്തേണ്ടത് ശരീരം മുഴുക്കി ഒരു നേരിയ തുണി കൊണ്ട് പുതച്ചിട്ടാണ് നേരിയ തുണിയാകണം എന്ന് പറയുന്നത് മയ്യത്തിന് ചൂട് വർദ്ധിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് കട്ടിയുള്ള തുണിയാകുമ്പോൾ ചൂടായി പോകും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നേരിയുള്ള തുണിയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നേരിയ തുണിയുടെ ഒരു ഭാഗം കാലിന്റെ ചുവടയും മറ്റേ ഭാഗം തലയുടെ ചുവടയുമാക്കി വെക്കണമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അവന്റെ വയറ്റിന്റെ മേലെ ഒരൽപ്പം വെയിറ്റുള്ള സാധനം എടുത്തു വെക്കണമെന്നാണ് അത് വയറ്റിലുള്ള മ്ലേച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതോടുകൂടെ തന്നെ അവിടെ സുഗന്ധമുണ്ടാകുന്ന വല്ലതും ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മരിച്ച മയ്യത്ത് കാണുക എന്നതൊരു പ്രത്യേകം സുന്നത്തല്ല ഇപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഏരാല് മരിച്ചാലും എല്ലാവരും കാണണം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട് എവിടുന്നാണ് അത് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മയ്യത്ത് കാണൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള കാര്യമല്ല പ്രത്യേകം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ടൊരാൾ മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണണം എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതേ സമയത്തും മരിച്ച വ്യക്തി ഒരു വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മഹാനാണെങ്കിൽ അത്തരക്കാരുടെ മുഖം കാണുന്നത് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി കാണുന്നത് അതുപോലെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചുംബിക്കുന്നത് അത് തെറ്റുള്ള സംഗതി അല്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ ചുംബിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്താൽ മയ്യത്തിന് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ഐസബിഹു എന്നയുടെ റൂമിലാണ് കിടത്തിയത് ഒരു തുണി കൊണ്ട് പുതച്ചിട്ടാണ് കിടത്തിയത് ആ കടത്തിയ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന് അബൂബക്കന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടാളിയായ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അനുയായിയായ സയ്യദിന അബൂബക്കന്ന് സുദ്ദീഹു അതാ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോ മർമുഹത്താബിന്റെ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നവന്റെ തലവെട്ടിക്കളിയും ഞാനെന്നാണ് മർമുൽ ഹത്താബ് പറയുന്നത് സുബാനല്ലാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ 
ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ മജുദൂപുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില കക്ഷികൾ ഉണ്ട് എന്താണ് അവരെ സ്ഥിതി അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി അവരുടെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് തരീഖത്ത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല അഥവാ അവരുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം സ്വന്തം മനസ്സിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ഒരാളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്തരക്കാരെ തരീഖത്തിന്റെ ശൈഹായി അംഗീകരിച്ചുകൂടാ പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയവരായതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കല്ല ഒരു മഹാന്മാര് തന്നെ ഇവർക്കാണ് പണ്ഡിതന്മാര് ഒക്കലാ ഉൽമജാനീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മജുദൂപുകളായ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ആളുകളെ പോയിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഉപദേശം കേട്ട് ജീവിക്കാൻ വകുപ്പില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതിയതുപോലെ ജീവിച്ചോളണം കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അത്തരക്കാരായ ഔലിയാക്കൾ എന്നാൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച ഔലിയാക്കളായാലോ അവർ അള്ളാഹുവിനെ എത്ര പ്രിയം വെച്ചാലും അവരുടെ മനസ്സ് തെറ്റുകയില്ല അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചു പക്ഷേ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മുരീതന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മുരീതന്മാരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാൻ വരെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലേ കുപ്പിയാകുവിനെ പോലെ മാഹി പെരിങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു മുഖാമുഖം പരിപാടി എന്റെ കേസറ്റുണ്ട് പോര് മൗലവിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒട്ടാകെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും തുണി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനൊട്ടാകെ മൊഹീദീഷൊക്കെ കാണൂലേ ഒട്ടാകെ കാണുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സ് ദുഷിച്ചവന്റെ നാവിൽ അത്തരം ചോദ്യമേ വരൂ കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഈ തുണിന്റെ ഉള്ളിലാ ഈ ചോദ്യകർത്താവിന്റെ മനസ്സ് അതേ സമയത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ മനസ്സങ്ങനെയല്ല ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോഴല്ലേ കാണുക നോക്കാതെ കാണുന്നു ഔലിയാക്കൾ നോക്കൽ തുണിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഔലിയാക്കൾ നോക്കൽ മനസ്സിലാണ് കാരണം മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കലാണ് ഔലിയാക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലാതെ ഔലിയാക്കളെ ഡ്യൂട്ടി മാർക്കം ചെയ്യലല്ല അത് ഈ മുജാഹിദിന് മനസ്സിലായില്ല ഔലിയാക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി ജനങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നോട്ടം എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്കാണ് അതാ പറഞ്ഞത് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവർ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഭൂപക്രതുർണിമാതിർണിക മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് തോന്നി അതിന്റെ മറുപടി കിട്ടാൻ എന്താ വേണ്ടത് ആരെയാ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മൊഹീദീൻ ഷേഖിന്റെ വാവ് നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വാവ് പറയുന്ന ആളാണ് മൊഹീദീൻ ഷേഖ് റതി മോഹൻ അവിടുത്തെ വറക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു തേല നമ്മുടെ വാവിന്റെ സദസ്സുകളിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കുള്ള വറക്കത്തിന് അച്ചടിച്ചു തരട്ടെ മൊഹീദീൻ ഷേഖ് റുല്ലാഹിന്റെ വലിയ വാവ് പറയുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കിപ്പറയുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന്റെ സംശയവുമായി ഞാനൊന്ന് മൊഹീദീൻ ഷേഖിന്റെ സദസ്സിൽ പോയാലോ അബൂബക്രിമാദീൻ സദസ്സിലേക്ക് കയറിങ് വന്നു കയറിങ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും അതാ അബൂബക്രിമാദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം സലഫുസാലിഹികളായ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരുടെ സഹാപത്തിന്റെയും വിശ്വാസമാണ് അതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളെ വിശ്വാസമാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം പുത്തൻവാദങ്ങളല്ല മാതൃകയിൽ മോഹൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേദ പറയുന്ന അങ്ങനൊക്കെ പറയില്ല വേദന എന്റെ മനസ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് തോന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴ് പിന്നെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാ പിന്നെ പറയുന്നത് 
നമ്മളെ വിശ്വാസം മുൻഗാമികളായ സഹാബത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഇമാമിയങ്ങളെ ഒക്കെ വിശ്വാസമാണ് അതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി വേദ പറയുന്ന ആളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുഖത്തായി പോകില്ലേ അങ്ങനെ എന്റെ മുഖത്തായി പോയതായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ മൂന്നാം ഗുരു അത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം സഹാബത്തിന്റെയും മുൻഗാമികളെയും വിശ്വാസമാണ് അബൂബക്കറെ സംശയം വേണ്ട ഞാൻ എത്തിപ്പോയി ഓടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊടാ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ അത് അബൂക്ക നിന്റെ ബാപ്പ പോയിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ ഇപ്പൊ ബാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ പോയിക്കോ ബാപ്പനെ കാണാൻ ഞാൻ വേറുള്ള സഹസ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാപ്പ യാത്ര പോയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി ബാപ്പ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാ കുപ്പിയുള്ള അവർക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയും ഒരാളിങ്ങ് വന്നു വരുമ്പോ അവൻ വരുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണോ ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണോ നോക്കി പറയാൻ കഴിയും അവരാണ് അബാഹുവിന്റെ മുറബിയായ ശ്രീഹന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ശ്രീഹന്മാര് അവർക്ക് ലൗഹിൽ മെഫൂൽ നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലുള്ളത് പറയാൻ കഴിയും അവരാണ് തെർബിയത്തിന്റെ ശ്രീഹന്മാര് സുബാനല്ല ഇപ്പൊ മുക്കിന് മുക്കിന് അതാ കടലക്കച്ചവടം പോലെ ശ്രീഹന്മാരാണ് ജിന്നി ബീവികളാണ് തട്ടിപ്പിലൊന്നും പോയി പെട്ടു പോകണ്ട മനുഷ്യ വിവരമുള്ളവര് പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ച് ജീവിച്ചോ വിവരക്കേടിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട പറഞ്ഞു വന്നതിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി അതാണ് മജുദൂമികളായ ഔലിയാക്കളുടെ അവസ്ഥ അവർ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയവരാണ് നിർമുഖത്താവിന്റെ ബഹുമാനം കുറയുന്നൊന്നുമില്ല നിർമുഖത്താവ് നിർമുഖത്താവ് തന്നെ പക്ഷെ റസൂർ ബാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി മൃമുഖത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല മൃമുഖത്താവിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് മരുഭൂമികളായ ഉലിയാക്കളുടെയും അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി ഇത് റസൂർ ബാനെ പ്രിയം വെച്ച് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ സമയത്ത് അവര് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടാവൂല പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ബോധം ഉണ്ടാവൂല ഉമർമുഖത്താവ് ഉമർമുഖത്താവ് തന്നെ ഔലിയാക്കളെ നേതാവ് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മനസ്സ് പതറിയിരിക്കുന്നു സിദ്ദീഖ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള തെർബിയത്തിന്റെ ഷെയ്ഹ് സിദ്ദീഖുല്ലക്ബറാണ് ഉമർബുൽ ഖത്താബിനെ അടക്കം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള എൽമും റസൂലാഹിഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കിടത്തിയ സ്ഥലത്ത് വന്ന് മുഖത്ത് നിന്ന് തുണിയൊന്ന് നീക്കി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുംബിച്ചു തല ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമുറ്റിപ്പോയി സ്നേഹമാ ഇങ്ങനെ നോക്കിയതും ചുംബിച്ചതും ബുഹാരിയിലുണ്ട് അത് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാ അത്തരം ബറക്കത്തുള്ള മഹാന്മാരുടെ മുഖം കാണുകയോ ചുംബിക്കുകയോ സുറുള്ളാന പോലെ ആരുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ ബറക്കത്തിൽ ലഭിച്ച അലിവീങ്ങളെയോ അതുപോലുള്ള സയ്യിദന്മാരെയോ വല്ലവരും മരിച്ചിട്ട് മുഖം കണ്ടാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട അത് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മകൻ പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണ്ട മകന് കാണിക്കാതിരിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ വന്ന് മയ്യത്തിന്റെ തുണി നീക്കിയിട്ട് നോക്കൽ എന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യം ഇല്ല പ്രത്യേകം സുന്നത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം കിട്ടാനുമില്ല 